Sul lago d'Orta non abbiamo solo l'isola di San Giulio, il turismo, la natura, ma anche il più grande distretto industriale del mondo di rubinetti e valvole, un lungo serpente che si incunea nella valle e che prosegue per diversi chilometri, si estende anche ad altre cittadine. Qua sotto abbiamo San Maurizio d'Opaglio, la capitale mondiale del rubinetto. In questa zona lavorano oltre 10.000 persone che producono rubinetti e valvole, il fatturato del distretto è di oltre un miliardo e mezzo di euro, l'80% viene esportato in tutti i paesi del mondo, ci sono grandi gruppi che fatturano su 100-150 milioni di euro di fatturato, ma anche moltissime medie imprese il cui fatturato oscilla tra i 25 e i 50 milioni di euro. È un tipico esempio di una realtà produttiva italiana incarnata sul territorio. Spring 2017 in Milan, the Edison Foundation is presenting The Pillars of the Italian Economy, a book that highlights the strengths of the Italian industry, published by Marco Fortis. The economist who teaches industrial economics at the Catholic University presents facts that underscore the Italian industry's international competitiveness. Fortis clearly challenges those who tend to be rather pessimistic on Italy's economy. Soprattutto gli stranieri sono abituati a pensare l'Italia come la patria del cibo, come la patria della moda sono poco abituati a pensare che l'Italia ha la seconda più importante meccanica d'Europa dopo quella tedesca e in molti casi le macchine italiane, i prodotti meccanici italiani sono superiori a quelli tedeschi per volume di produzione e per esportazione. Sono numeri importanti che testimoniano di un'economia reale che è veramente più forte di quanto molti immaginano e pensino, non solo a livello internazionale, ma talvolta persino nella stessa Italia. Italy's manufacturing sector is the second largest in Europe. It can compete with highly industrialized locations in Germany, like Baden-Württemberg and Bavaria. The powerhouse of the Made in Italy is made of regions and provinces with companies that have generated first-class manufacturing expertise in many sectors, like the fitting technology at the Orta Lake. When in the second after the war, the labor present on the territory, which came mainly from the activities of extraction of the local stone, le cave che ci sono a Madonna del Sasso, ha spinto la manodopera a ricercare nuove, nuove occupazioni. Stava nascendo un po' di meccanica, erano comparse alcune prime aziende che si erano specializzate nella rubinetteria, nelle valvole in ottone. È successo che molti operai che avevano lavorato per queste aziende si sono messi in proprio. Quindi praticamente nei distretti, in alcuni distretti, sono gli operai 
che hanno imparato un mestiere nelle fabbriche, che escono e diventano imprenditori. È una miriade di operai che si trasformano in imprenditori. Il distretto nasce così. Just as in fashion, tourism and high-end cuisine, the Italian industry targets top-level performance and quality. At the Orta Lake, the history of art and an exclusive gastronomy meet some of the most advanced climate technologies in a protected historic monument like the Villa Crespi. La Villa Crespi è proprio l'esempio, abbiamo scelto, visto che Antonino Canonacciolo e Cinzia Prima Testa sono sempre molto attenti all'accoglienza e in particolare alla sostenibilità, eh, con loro abbiamo eh, trovato questo bellissimo accordo di fare eh, diventare Villa Crespi il primo impianto in Italia su cui Smart Cim è stato installato e questa è proprio la dimostrazione come in un edificio del 1800 senza distruggere nulla, senza eh, cambiare nulla di quanto esiste, abbiamo potuto installare il sistema e portare dell'efficienza energetica. Uno dei vincoli oltre architettonici che ha questa villa ha anche vincolo monumentale, quindi è impossibile fare nulla che possa rovinare la struttura. Ecco che Smarcim è stata la soluzione perfetta proprio perché noi siamo intervenuti con eh, delle piccolissime attività che non hanno rovinato, non hanno rotto, non hanno distrutto nulla di tutto quello che è lo stabile originale e questo ci ha permesso appunto di andare a installare in retrofit mentre la struttura funzionava questo sistema e creare quindi eh, la possibilità di avere un risparmio energetico molto importante. Bologna, capital and largest city of the Emilia Romagna at the heart of a metropolitan area of about one million people. Among the city's landmarks are the Asinelli and the Garizenda towers that have already been mentioned by Dante Alighieri in his Divina Commedia. Bologna is also the city of arcades. The monumental roofed arcade Portico di San Luca consists of 666 arcades and is considered the world's longest of its kind. The arches hold 15 chapels along the path to the sanctuary of the Madonna di San Luca on the top of the Colle della Guardia. Bologna stands also for the history of scientific education in the Western world. The Università Bologna is considered the world's most ancient university and was founded in 1088. It is based at the Palazzo Poggi. The Museum of the former Institute of Science is also located here. It is a reconstruction of the famous scientific faculties, including the Faculty of Medicine. L'Alma Mater ha un ruolo, eh, diciamo, al di là del sistema nazionale e internazionale come università, anche un ruolo molto importante sul territorio, sia rispetto alla città, perché è vissuta e cresciuta in simbiosi con la città di Bologna, e che eh, con il tessuto imprenditoriale della città. E I nostri studenti, che sono il patrimonio più grande de, di un'università, i nostri 80.000 studenti, eh, sono, diciamo, saranno i cittadini del domani eh, quindi noi non formiamo soltanto professionisti ma for formiamo, puntiamo a formare ottimi cittadini da una parte e dall'altra e attraverso e con le loro gambe che viaggia l'innovazione The province Bologna is part of an important industrial region of the Emilia Romagna with particular expertise in the automobile, electromechanics and packaging sectors Bologna storicamente nell'ambito del territorio della regione Emilia Romagna rappresenta un fulcro rilevantissimo dal punto di vista industriale nel segmento manifatturiero. Le parti più rilevanti riguardano il mondo della meccanica, meccanica di precisione, il mondo dell'agroalimentare, 
altri settori collaterali legati anche al sistema moda e a tutte le attività di servizio connesse che hanno fatto sviluppare nel corso degli anni un terziario innovativo molto spinto a supporto delle strutture manifatturiere. Medium-sized companies have been very successful. They have become market leaders in their sectors. Efficient cooperation among the companies allows them to focus on their particular expertise. This generates a high productivity network of small and medium-sized enterprises. Questa è una caratteristica tipicamente bolognese, tipicamente emiliana e credo sia anche una delle caratteristiche più interessanti che l'industria manifatturiera italiana possa privilegiare per mantenere un posizionamento rilevante in campo internazionale. Particularly strong is the Italian presence in packaging and automation technology for the food and pharma sectors. How do Italian companies prepare for the increasing digitalization of production processes? Molto probabilmente le aziende italiane eh, sono partite dopo, ma hanno una possibilità di accelerazione molto forte proprio per la loro dinamicità in termini di struttura e, e, e di flessibilità organizzativa. Quindi ritengo che l'opportunità che la modernizzazione digitale stia eh, apportando eh, un po' in tutto il mondo occidentale possa essere particolarmente colta dal nostro modello di aziende. Tra le cosiddette soft skills che gli analisti immaginano, la più importante che immagino per il futuro è la creatività. Ecco, se questo si realizzerà, e credo che gli effetti si stanno già vedendo, l'Italia ha una grossissima opportunità. On the way to Modena, it's amazing to see uniqueness and excellence so close to each other. Avia Pervia, the inaccessible gets accessible. This motto, together with the drills represented in the city flag, stand for the wealth of imagination and insistence of the population in a city that has been shaped by the water. Once the water had to be removed from a marshy area in order to urbanize the region. The Fontana del Gaziosi stands for the waterways that have shaped the streets and their names in the historical city center. A lot of expertise in the area of water treatment has developed over time, and so Modena does not only stand for supercars, superstars, ceramics and great food, but also for excellence in hydromechanics. Dietro l'acqua ci sono sempre pompe, pompe e valvole, soprattutto pompe. La pompa è quella che dà il moto all'acqua, che la preleva in un pozzo, la sposta, la porta a essere depurata, la porta a un rubinetto, la porta a un impianto. L'acqua sempre ci deve essere, la pompa sempre deve funzionare. Quindi la miglior pompa è quella che viene dimenticata, che viene messa in servizio, avviata, ha un'alta efficienza, quindi consuma poca energia, ha bisogno di pochissima assistenza tecnica, quindi maintenance, e quindi per semplificare il concetto eh, pensare di dimenticarsi di una pompa vuol dire che questa sta facendo il suo servizio perfettamente e lo farà per decenni. Italian expertise in the hydromechanic sectors, especially in pumps, valves and fittings, plays a leading role on global markets. Again, it seems that the well-developed and very efficient cooperation among the small and medium-sized companies is an important factor of a worldwide success. Siamo veramente al centro di un tessuto industriale, di know-how, di esperienza che permette di trovare facilmente fuori dalle porte 
dell'azienda quei pezzettini di know-how che non sono ancora disponibili all'interno. Quindi si riesce a fare innovazione collaborativa, collaborando non solo con i clienti, questo lo si fa tutti i giorni, ma anche con fornitori di tecnologie delle più varie, da un impianto industriale piuttosto che R&D vera e propria sulla progettazione. Tante società specializzate sono presenti nel territorio, quindi le aziende come Caprari possono concentrarsi sul know-how proprietario investendo al proprio interno con risorse umane soprattutto, ma anche tecnologie e sistemi, ma beneficiare di un tessuto molto ricco eh, fuori ma poco lontano che può dare degli apporti a complemento veramente molto utili. It may be the environment of ice and snow around the National Park of the Dolomites that helped to generate new ideas for another industrial excellence in Italy. Belluno, the bright city at the foot of the Dolomites, has an average temperature that is among the coldest of Italian provinces. This may have been another motivation to develop technologies that serve to keep temperatures at low levels for the food sector. Refrigeration technology made in Italy helps keeping the food fresh in supermarkets around the globe. Il settore della refrigerazione industriale e della refrigerazione commerciale è un settore di quasi 12 miliardi di euro a livello mondiale. E in Italia noi siamo capaci di sviluppare un fatturato di quasi 2 miliardi, quindi rappresentiamo una parte importante di questo settore. Le aziende che fanno capo a aziende di eh, entità italiana sono tantissime e una di queste è la società in cui ci troviamo oggi. La Costan nasce nel 1946 e poi a un certo punto, dopo la tragedia del Vaillant, eh, ritornano i fondatori Costan ritornano sui luoghi di origine. Perché? Perché ci sono luoghi dove ci si ricorda un passato, che è un passato bellissimo, collegato anche lui alla refrigerazione. Infatti da qui partivano i gelatai della Valle di Zoldo, eh, fu l'inventore del cono gelato, un italiano espatriato a New York City. E quindi forse la refrigerazione è sempre stata nell'anima, nell nella mente di questa valle. E qui, eh, diciamo, in questa fabbrica che si sviluppa su, un, su una dimensione di 70.000 metri quadri, un migliaio di persone cerca di portare avanti una tradizione che forse è nata nella testa dei nostri avi. to invest and to promote efficient cooperation between highly skilled workers and technology is key, as is the style. This generates products that succeed in keeping the food fresh and giving the supermarket a cool look, like in Frankfurt. Il settore è un settore in cui l'esportazione è sempre stato un fiore all'occhiello. Eh, ancora oggi la stragrande maggioranza delle aziende che fanno parte di questo settore hanno un'esportazione pari all'80-85% del loro fatturato, che è una enormità. Great technologies for great food. Technology and food made in Italy are made of famous quality and brands. That goes also for the world of wines. 50 km south of Belluno is the wine area Conegliano Valdobbiadene, in the province of Treviso. This is the area of the famous Prosecco Superiore. For the very first time, an entire region has been elected capital of the European wine culture in 2016.
The Mark of Origin comprises 15 communities, including the two main municipalities. Conegliano, the cultural capital of the region and home to Italy's oldest wine school, and Valdo Biadene, the heart of the Prosecco production, where a beautiful nature and culture tell the story of this famous wine. The area's location at the foothills of the Alps and close to the sea benefits from a pleasant and mild climate with warm winds. The vineyard's extension from east to west guarantees an ideal exposure to the sun. These are perfect conditions for the Glera grape, which has been cultivated since more than three centuries. The wine's top quality, Doc G. Superior di Catizze, derives from a small area comprising San Pietro di Barbozza, Santo Stefano and Sacol, a perfect combination of a mild microclimate and an old, healthy soil. There is an ongoing strong demand for the Prosecco on domestic and foreign markets. In 2016, the sector's production exceeded 500 million bottles, with more than 90 million from the Corneliano Valdobbiadene region and an export ratio of 45%. The sector's overall turnover has been 2.5 billion euro, with 13,500 producers. This is the region of the Prosecco's origin, and this is directly linked to the Martinotti and Charmant method, the fermentation in stainless steel pressure tanks. Per fare un spumante con la tecnica classica abbiamo bisogno di due anni, tre anni e il vino rimane per un lungo periodo assieme ai lieviti e così il vino perde il gusto originale dell'uva e riceve invece il gusto dei lieviti. Questo è per, un per uno sfumante classico. Al contrario, con la tecnica Martinotti, noi eh, separiamo eh, molto rapidamente il vino dai lieviti dopo la seconda fermentazione, con un sistema iperbarico e in questo modo salviamo i gusti originali dell'uva. Praticamente mentre per un metodo classico abbiamo bisogno di 2-3 anni, noi per Natale possiamo già avere lo spumante nuovo. Exports continue to be on the rise. However, it seems there's no guarantee to always find the original quality on foreign markets. Se noi andiamo in altri paesi d'Europa troviamo spesso nei supermercati altri prodotti con nomi similari come secco, biosecco, per secco, più secco Presecco, Prusecco, è la storia infinita del parmigiano reggiano e del parmesan. Eh, è importante che la gente capisca queste differenze. Il vero Prosecco è Prosecco con sigillo di Stato. DOC per la seconda scelta, DOCG per la prima scelta. The worldwide success story of the Prosecco. Is it sustainable or is it rather a temporary phenomenon, a fashion? Io dico non è una moda, è un modo di vivere, è molto più di una, di una moda. E le mode durano 5-10 anni, mentre il Prosecco sta salendo già ormai da 40 anni. Il feno, quanto ha influito il fenomeno dello spritz, che partito da, dal Veneto è diventato un fenomeno italiano, è diventato un fenomeno ormai globale, ha influito in maniera determinante, cioè il Prosecco, già valido di per sé, spumante di approccio, spumante eh, molto giovane e per i giovani, spumante attuale, è stata anche la base assieme a, 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 a questi aperitivi diciamo, per preparare un qualcosa di originalissimo che ha conquistato e sta ancora conquistando fette di mercato nel mondo. Alcuni la vedono come fortuna il Prosecco, io invece lo vedo come un processo che è iniziato un bel po' di anni fa con le denominazioni d'origine, 
perciò c'è stato eh, diciamo un lavorare insieme tra quella che è l'agricoltura, gli agricoltori, eh, chi poi promuove il vino in giro per il mondo e lo Stato stesso, la Regione, nel riuscire ad accompagnare affinché il Prosecco, che oggi è un vero e proprio fenomeno diciamo, mondiale, diventasse ciò che è. Seaside, mountains, UNESCO World Heritage and lakes. Made in Italy meets tourism. Oggi ci spostiamo sul Lago Maggiore e partiamo idealmente dal rame e dall'ottone, che sono le materie prime con cui si costruiscono i rubinetti, per a tornare di nuovo a rame. La statua del Colosso di San Carlo di Arona è stata costruita con lastre di rame, ha dato ispirazione anche alla statua della libertà negli Stati Uniti, a New York, è la seconda statua più alta dopo la statua della libertà. Partendo dal Lago Maggiore visiteremo oggi un'altra azienda di eccellenza che anch'essa eh, opera sulle materie prime, sulla trasformazione delle materie prime, ma poi introduce l'elemento del design che costituisce un altro punto di forza del Made in Italy. L'azienda nasce proprio qua, eh, nasce nel 1948 con la manifattura e come potete vedere continua. Noi non abbiamo mai abbandonato ovviamente la parte stile, la parte modellistica, l'innovazione, ma soprattutto la parte manifatturiera, è il cuore della nostra azienda e del nostro marchio. Qui noi eh, produciamo tutta la parte ovviamente stile, la prototipia, la modellistica e l'industrializzazione, per cui non c'è eh, nessun capo de, di Erno, uomo, donna e bambino che non esca eh, da questa fabbrica per quanto riguarda la sua industrializzazione. A turnover of 90 billion euro, 800,000 jobs, a trade surplus of more than 20 billion and a European market share beyond 30%. The Italian fashion industry is a leader in clothing styles, shoes, leather goods, eyeglasses and accessories of finest quality for exclusive clients worldwide. The support quality of the sector is a reflection of innovative know-how and efficient cooperation on all levels of the production cycle. Qualsiasi prodotto eh, che voglia essere di altissima qualità eh, viene fatto in Italia. Questo non solo per i prodotti a marchio italiano ma anche a marchio straniero. Eh, diciamo che tutti i prodotti di alta qualità eh, di marchi francesi, inglesi e anche americani sono fatti in Italia, per cui in questo la moda italiana, ma soprattutto l'industria della moda italiana rappresenta il, eh, il punto massimo di qualità di questo settore. Fashion also tells stories and reflects traditions. Flag bearers and musicians celebrate Varese's 200 years of existence since it was declared a city in June 1816. At the time, Varese had been under Austrian dominance. The exceptional architecture of the Giardini Estensi is one of the many reminders of that period. Santa Maria del Monte is a small medieval village on the sacred mountain of Varese. The Sacro Monte di Varese is one of the nine sacred mountains in the Italian regions of Lombardy and Piemont, which are inscribed in the UNESCO list of World Heritage Sites. The rise of the famous Pilgrim Path with its 14 chapels is two kilometers along.
Varese is another example of a highly industrialized Italian province where manufacturing output is higher than in some of the most industrialized regions of Germany or France. Italy is among the world leaders in the production and industrialization of high-performance helicopters that can handle the most demanding tasks. What are the origins of this very particular expertise? Tra le tante tradizioni che sono presenti in provincia di Varese c'è proprio quella legata al mondo dell'aeronautica. Nacquero qui sul lago di Varese i primi velivoli che decollavano dagli specchi d'acqua e nel seguito ci fu una lunga, diciamo, esplosione di di tecnici di ideatori, di progettisti e di lavorazioni che hanno poi evidentemente individuato anche nell'avionica e quindi in tutta la parte più sofisticata dei velivoli una serie di competenze assolutamente eccezionali per andare poi a sforare in senso positivo anche in tutto il settore spazio. In the aviation and aerospace industry, the small and medium-sized companies have managed to organize in a way that enables them to challenge the big players. This extraordinary capacity of networking and cooperation is unique and is being promoted by the regional industrial associations. L'Italia è un grande paese industriale, il secondo paese manifatturiero d'Europa dopo la Germania. Deve alla sua industria gran parte del processo di sviluppo e di crescita. Noi puntiamo a rimanere il secondo paese industriale d'Europa e la cosa molto interessante è che insieme alla Confindustria tedesca abbiamo sottoscritto un documento in cui sottolineiamo l'importanza della questione industriale in Europa e il secondo aspetto molto importante è che la partita è tra Europa e mondo esterno e non tra paesi d'Europa. In Berlin, the industrial cooperation between Germany and Italy is highly appreciated. In the Vergangenheit war es oft so, dass italienische familiengeführte Unternehmen eine sehr hohe Innovationskraft aufweisen und eben auch oftmals da Marktführer geworden sind in Bereichen, in denen die deutschen Unternehmen vielleicht etwas schwerfälliger agiert haben, wenn die deutschen Unternehmen typischerweise sehr große Firmen äh, sind die, ähm, und mittelständische Betriebe, die sehr in, äh, schrittweise und inkrementell neue Verfahren ausprobieren und oftmals ein bisschen Impuls brauchen von europäischen Partnern, die entweder bei Digitalisierung oder neuen Geschäftsmodellen oder Kons äh, konsumentennahen ähm, neuen äh, Strategien äh, profitieren. Es gibt natürlich sehr viele Firmen auf beiden Seiten, die dann für den Endhersteller, der eine große internationale Marke darstellt, Zulieferungen leisten. Ob das nun die Werkzeugmaschine ist, mit der man hochwertige Textilien macht, die vielleicht aus Deutschland oder aus Italien kommt, oder ob es eben eine hochwertige Bremse ist, die in einem deutschen Automobil landet, aber aus Norditalien stammt, das weiß der Endverbraucher oft nicht. Aber Diese Firmen sind sehr wettbewerbsfähig und leistungsstark und insofern im Weltmarkt auch oft Partner und Konkurrenten gleichzeitig. Italy is a leader in the development of robot technologies and produces the biggest turning machines for highly complex production tasks worldwide. Latest developments and findings are being presented at a very prestigious institution in Rome. La Cadena dei Lincei viene fondata nel 1603 da un principe umbro romano, Federico Cesi, a quel tempo poco più che diciottenne, per istituire 
una nuova entità che avesse, secondo un detto antico, la libertà di filosofare in naturalibus. Ciò significa l'importanza di unire la riflessione filosofica alla indagine oggettiva anche attraverso esperimenti sulla natura. Quindi la combinazione di eh, scienze morali o filosofiche e scienze naturali. Allora noi abbiamo da circa 15 anni riportato dentro l'Accademia dei Lincei in una collaborazione strutturata tra Fondazione Edison ed Accademia questo filone di scienza, tecnologia, innovazione e industria. The Villa Farnesina is one of the most prestigious and harmonious realizations of the Italian Rinascimento adorned with fresco paintings of the most famous artists like Peruzzi, Piombo, Raffaello and Sodoma. The representation of the farmer has the wings colored like the tricolore, centuries before the Italian national flag was born. The farmer stands for glory, but also for the rumor. Nessuno nega che l'Italia abbia dei punti di debolezza, ma ciò non significa che sia tutta debolezza. Ci sono dei formidabili punti di forza che noi riteniamo siano nella manifattura. Another strength of the Italian manufacturing industry is the furniture sector. Creativity, style and elegancy are further enhanced by new production methods. Parlando delle nostre aziende e in particolare di quella che, che, che è la mia di azienda, ehm, noi abbiamo coniugato quella che è la creatività l'innovazione di prodotto con anche l'innovazione tecnologica, lavorando praticamente su due fronti. Uno è quello del, della tecnologia, l'altra la parte informatica e conseguentemente le persone. Tecnologia nel senso di avere dei, oggi delle macchine che siano totalmente integrate, una tecnologia che parte praticamente dal pannello e attraverso tutta una serie di lavorazioni alla fine fornisce un pannello praticamente finito, squadrato, bordato e forato, contemporaneamente tutto questo gestito attraverso delle informazioni che già la macchina è in grado di trasmettere tra l'uno e l'altro impianto. Tutto questo coadiuvato ed aiutato chiaramente da delle persone, una buona squadra, perché qui è fondamentale il team, una squadra di persone che sia in grado di, eh, a, di avviare tutte queste procedure. What does it take to succeed as an entrepreneur in a world that is changing constantly? Non sono sfide facili. Significa fare investimenti, significa credere nel proprio lavoro, ma soprattutto credere nel proprio futuro. E eh, insomma direi che questa, ma questo è essere imprenditori, l'aver fiducia e pensare che il domani sia sempre migliore di oggi. Però te lo devi costruire, non sono cose che arrivano gratuite. The Milano-Venezia A4 highway passes by a province that is well known for research and development of new technologies. Bergamo is one of the most densely populated provinces in the Lombardy region, with more than one million people. The surroundings are characterized by the hilly landscape of the nature park Bergamo. The city of Bergamo is located at the foothills of the Bergamo Alps. The historic center, the upper city, is built up on the hills. The modern lower city is part of an important economic district. Bergamo's historic core is extraordinarily well conserved and a very pleasant place to visit.
tourism has been further expanding, reflecting the great hospitality of the city and many cultural attractions. The upper city is surrounded by Venetian walls built in the 16th century to make the city an impregnable fortress. The Venetian walls have been declared a UNESCO World Heritage Site on July 10, 2017. The upper city was the place of the powerful and their magnificent residences. In the lower city, the first production sites developed. Bergamo and the surrounding manufacturing locations like Albino, Carabaccio, Dalmine, Romano di Lombardia e Treviglio are part of an industrial center around the A4 Milano-Venezia highway. Nearby is the international airport Orio al Serio. The highway passes by a very special kilometer, a red one. Siamo attaccati all'autostrada A4 e ci sono circa 250.000-300.000 passaggi al giorno, quindi un'ottima visibilità. Il chilometro rosso è conosciuto da tutti perché vedono questo muro che è lungo quasi un chilometro perché si è voluto dare spazio all'ultima opera eh, che è stata fatta da Richard Mayer che è la sede del, del laboratorio di ricerca di Talcementi. The Kilometro Rosso is one of the 30 plus research and technology centers in Italy. It is part of a network of excellence for the exchange of knowledge. Nel parco oggi ci sono 1500 ricercatori e lavoratori, teste pensanti che vengono da diversi settori. Abbiamo otto cluster tecnologici che vanno dal biomedicale alla meccatronica alla prototipazione e modellizzazione 3D fino anche a tutti quelli che sono i servizi di supporto all'innovazione e alla ricerca tecnologica. Italy is also strong in the pharma sector and serves as a European hub. L'industria farmaceutica è un settore d'eccellenza dell'economia italiana. Noi siamo, possiamo essere considerati lab farmaceutico europeo. Abbiamo una produzione industriale invidiabile nei momenti di resilienza e della crisi economica che abbiamo vissuto in questi anni. L'industria farmaceutica al pari dell'industria degli autotrasporti è stata quella che è riuscita con l'aumento del valore della produzione a trascinare l'Italia fuori dalla crisi, quindi riportare la produzione industriale è un segno positivo. Per presenza industriale siamo secondi solo alla Germania, il gap era molto vario negli anni passati, si è molto ridotto, però siccome noi abbiamo una produttività pro capite superiore a quella della Germania, mi sento di poter dire che nel giro di un anno o due avremo anche un sorpasso nei confronti della Germania per presenza industriale. Siamo un settore che è molto tipico, è caratterizzato dal fatto che sono molto presenti le aziende a capitale estero, quindi per alcuni paesi come Stati Uniti, Inghilterra, siamo il primo settore per presenza di investimenti esteri nella farmaceutica, ma siamo anche un settore con una presenza di industria capitale italiano a forte internazionalizzazione perché il 70% delle aziende a capitale italiano è internazionalizzata, quindi questo significa che gli imprenditori italiani hanno avuto la visione di uscire dall'Italia anni fa e quindi abbiamo dei valori di export straordinari. Siamo solo noi che siamo capaci di realizzare i sogni. Noi abbiamo creato 7-8 anni fa una rock band che si esibisce per beneficenza, per supportare eh, associazioni di malati, associazioni 
che fanno ricerca perché crediamo che ci dobbiamo impegnare per chi soffre, per chi è meno fortunato di noi per il sociale e lo facciamo in un modo un po' particolare, facendo musica rock. Perché la vita è un brivido che vola via, è tutta un equilibrio sopra la follia. Sul nostro slogan abbiamo l'attivo più di 80 concerti in tutto il mondo perché non abbiamo suonato solo in Italia, abbiamo suonato a New York, Londra, Vienna, Istanbul, Varsavia, Bruxelles di fronte al Parlamento europeo. Il nostro motto è Rock Song is a Love Song, perché una canzone rock può anche essere una canzone d'amore, perché dietro i nostri concerti c'è sempre un gesto d'amore. Sono o non sono il capitano? La cosa straordinaria è che i componenti della band sono tutti appartenenti alla nostra azienda, nessuno è un professionista, pochi di noi anzi conoscono propriamente la musica. E I protagonisti dei concerti non siamo mai noi, è l'associazione a cui noi dedichiamo queste due, queste tre ore di questa serata affinché possano farsi conoscere, possano raccogliere fondi, possano essere aiutati perché c'è tanto bisogno di volontariato e oggi molto di quel bello che c'è in Italia vive grazie al volontariato. Quando mi viene in mente che non esiste niente In Cambiago, around 20 kilometers from Milan, we meet with Ernesto Colnago, one of the most important personalities in the world of professional biking of the past 50 years. The Cavalier de Lavoe and former chief mechanic of Eddie Max is the president of Colnago, another symbol of research, technology and passion made in Italy. When he was a little boy, he already wanted to be part of the biker's world. Ho cominciato a 13 anni a andare a lavorare falsificando dicendo che ne ho 14 in una fabbrica di biciclette che si chiamava Gloria, mi ha messo lì a saldare e aiutare, capito? Di questo parte da lì, no? At the age of 15, Ernesto Colnago celebrates his first victory. Further victories follow, but also setbacks. With a broken leg, he starts to assemble bicycles at his home. In 1952, Colnago starts his own business, engineering bicycles in a 25 square meters location. In 25 Giro d'Italia and 24 Tour de France, Ernesto Colnago is the chief mechanic of the world's best professional bikers. Colnago è stato in totale, come, come oggi, son, ci, ha vinto in 60 anni 53 campionati del mondo. 20 Olimpiadi. Colnago is focused on innovations. In 1972 he engineers the super light high performance bike with the first perforated chain. This is the start of a series of records in time trials with Eddie Max. Colnago works with Eddie Max for many years and stays with him in the most demanding and intense moments of his career. Adesso è dei MERS, ho fatto insieme diversi anni, i più belli anni di me di MERS, il record dell'ora, Giro Italia, campione del mondo, l'ho vinto con lui. Lui veniva qua, lui è un maniaco della bicicletta, una persona che avrebbe vinto con qualunque tipo di bicicletta, con qualunque misura, lui si è attaccato a noi, veniva al mattino e andava a casa la sera con la bici pronta. Then he got an ingenious idea. Ho detto voglio fare qualche cosa di carbonio. Dove devo andare? Eh, devo andare da Ferrari. E queste sono tutte le conseguenze. La prima piccetta fatta con Mers che la presenta, con Saronni, con Adorni, con Magni, eh, tutte cose, con, con, con Schumacher, con Jean Todt. Questa è un po' tutta la storia quando siamo stati legati alla Ferrari. In 1989, a jewel has been presented in Maranello, a racing bike con Nago Ferrari in Carbon, the C35. 
It's the bike of the future. In the 90s, Colnago introduces the carbon into the world of racing bikes. Once again, he was the first to do so. Il titanio, il carbonio, i freni a disco, la forcella dritta, chi l'ha portate? Colnago. On February 8, 2017, Ernesto Colnago has celebrated his 85th anniversary. His motto is straightforward and very clear. Se c'è persone che lavorano con due cose, col cuore e col portafoglio. Io invece la bicicletta io l'ho fatta perché l'ho sentita nel sangue, per me la bicicletta è vita. A life that is a perfect reflection of the uniqueness and excellence of the Italian manufacturing industry. From brass to high-tech carbon, with unique locations and excellent companies.